ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കുള്ള വാക്കൻസി ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് റീജിയണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവസരമുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വാക്കൻസികളുണ്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് മുതലുള്ള പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കുള്ള വാക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വാക്കൻസിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ഒരുപാട് വാക്കൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ആനബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓളിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വാക്കൻസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം റീജിയണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ തസികയിലേക്കാണ് രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം പതിനെട്ടായിരം രൂപ പ്രായപരിധി മുപ്പത് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തസികയിലേക്കാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ഡിഗ്രിയും ഒപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള അറിവും എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രായപരിധി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തസികയിലേക്കാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ഡിഗ്രിയും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള അറിവും അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രായപരിധി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തസികയിലേക്കാണ് അതായത് ഐ ടി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസില് അപ്പോൾ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസിലൊക്കെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിലേക്കുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രായപരിധി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ഡിഗ്രിയാണ് ഒപ്പം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലുള്ള ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേഷൻസിലുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രായപരിധി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തസികയിലേക്കാണ് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ ഡിഗ്രിയാണ് ഒപ്പം എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇൻ റെപ്യൂട്ടഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി സ്കിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തിനായിരം രൂപ പ്രായപരിധി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് സീനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തസികയിലേക്കാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ സി എ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഡബ്ല്യു എയിലുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് ഒപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടിയിലുള്ള സ്കില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ റൂൾസിലുള്ള അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം അറുപതിനായിരം രൂപ പ്രായപരിധി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് സീനിയർ ലൈസൺ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തസികയിലേക്കാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസ്പോണ്ടൻസ് ഉള്ള ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ് അതുപോലെ ഫയൽ വർക്കിലൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി സ്കില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം അറുപതിനായിരം രൂപ പ്രായപരിധി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അനാലിസ്റ്റിന്റെ തസികയിലേക്കാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എം സി എ ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രായപരിധി വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം
അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് അഡ്വൈസറുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പി ജി ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ജി ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സയൻസ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഡിഗ്രി ഇവയിലുള്ള ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപലക്ഷണീയമായ യോഗ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം എൺപതിനായിരം രൂപ പ്രായപരിധി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് മാനേജറുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത സയൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പി എച്ച് ഡി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സയൻസ് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രി ഇവയിലുള്ള ഡിഗ്രി അപലക്ഷണീയമായ യോഗ്യതയാണ് അപ്പോൾ പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രായപരിധി അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആർ സി ബി ഡോട്ട് ആർ ഇ എസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫീസ് എസ് സി എസ് ടി പി എച്ച് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ആയിരം രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയുടെ മറ്റ് കൂടുതൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാക്കൻസിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിനും അതുപോലെ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിനും അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വിശദവിവരങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ അതിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഷോപ്പ് വാക്കൻസി ന്യൂസു